সুপ্রিয় দর্শক আমাদের মনে কথা অনুষ্ঠানে স্বাগতম আমরা কথা বলছিলাম কাপড় বিক্রিতে প্রতারণা এই উপলক্ষ করে আমরা নানা ধরনের বিক্রয় কি ধরনের প্রতারণা করা হয় সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম আমাদের এখানে পর্দার আড়ালে বসে আছেন লাকি যিনি আসলে বিক্রেতা হিসাবে বিভিন্ন জায়গায় কাজ করেছেন আমরা তার এক্সপিরিয়েন্স শুনছিলাম আরও আছেন আমাদের এখানে বিশেষজ্ঞ জন হিসেবে মোহাম্মদ মশির রহমান নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকা আরও আছেন অ্যাডভোকেট হুমায়ুন কবির ভূঁয়া সাধারণ সম্পাদক কনজুমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ক্যাব এখন আপনার কাছে আমাদের প্রশ্ন অ্যাডভোকেট হুমায়ুন কবির ভূঁয়া ধরেন এই যে বিষয়গুলো নানাভাবে ঘটছে এবং এইটা কিন্তু আসলে আমাদের নিজের থেকেই দেখা যাচ্ছে যে ব্যবসায়ীরা খুব কনফিডেন্টলি সেটা করছেন তো সেই ক্ষেত্রে আমরা তো জানালাম কিন্তু জানানোর পরবর্তী সময়ে বা কোথাও যদি আমরা হ্যারাসমেন্টের শিকার হই তাহলে সেটা আমাদেরকে আপনার আসলে কি লেভেলে সমাধান দিয়ে থাকে সেটা হলো সেটা হচ্ছে যে ভক্ত অধিদপ্তর এই প্রতি সোমবারে একটা শুনে গণশুনানি করেন আর কি সেখানেও আপনি যদি আপনি এরকম প্রতারিত হন এটা নিয়ে আগে যেরকমভাবে অনেকে ভয় করে যে মামলা মকদ্দমা গেলে পরে এটা দীর্ঘ শত্রুতা থাকবে নানান সময় লাগবে আমাকে হয়রানি হইতে হবে এগুলি কিন্তু ভক্ত অধিদপ্তরে যদি মাম মানে কেউ অভিযোগ করেন কিংবা কনজিউমার সার্ভিস বাংলাদেশ ক্যাবের এখানে অভিযোগ করেন আমরা কিন্তু এটা তাৎক্ষণিকভাবে আমরা ভক্ত অধিদপ্তরকে জানাই এবং এটার অ্যাডভোকেসি যেটা হয় এটা আমাদের কনজিউমার সার্ভিস বাংলাদেশ ক্যাবের পক্ষ থেকে করা হয়ে থাকে সেটা বহন করা হয় সেটা বহন করা হয় এবং আমরা আমাদের লোক থাকে হয়তো বা আমি আমাদের অ্যাডভোকেট সাহেব থাকবে অথবা আমাদের অফিসের লোকজন থাকবে যারা ওনাকে অ্যাসিস্ট করবে এখন আপনার যে কাজটা ধরুন আমরা একটা মাম পানের বোতলে নিলাম আমি কথার কথা বলছি বা একটা আমরা ড্রিঙ্কিং ওয়াটার নিলেন সেখানে মূল্য লেখা আছে পনেরো টাকা অথবা বিশ টাকা আপনার কাছে বলো যে আমি এটা অভিজাত হোটেল বা এখানে বলো যে এটা পঁচিশ টাকা কিন্তু না আপনাকে পঁচিশ টাকা যদি এরকম নেয় আর এই বোতলের গায়ে যদি পনেরো টাকা লেখা থাকে বা বিশ টাকা লেখা থাকে আপনি ওখান থেকে একটা স্লিপ নেবেন আপনি ওনাকে বলবেন যে ঠিক আছে আপনি টাকা নিচ্ছেন আমার থেকে আমি ভক্ত অধিদপ্তরে অভিযোগ করব অথবা ক্যাবে আমি অভিযোগ করব আমাকে একটা মানি রিসিপ্ট দেন আপনার এই মানি রিসিপ্টটা শুধু আপনি আমাদের একটা ফটোকপি দিয়ে আপনি আমাদের এখানে অভিযোগ করতে পারেন আমাদের ওয়েবসাইটে যেতে পারেন ভক্ত অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে কিন্তু আসে আজকাল কিন্তু মানুষ আমরা একটা খুশির খবর হলি যে ভক্ত অধিদপ্তরে আপনারা কি ইন্টারনেটও সে অভিযোগ নেন কারণ যিনি উত্তরা থাকেন এসে কিন্তু অভিযোগ করা না না ইন্টারনেটে আমরা দিয়ে দিচ্ছি তো আমাদের ওয়েবসাইটে আপনি কমপ্লেন করেন এখানে কমপ্লেন করে শুধু খালি আপনি ওই রিসিপ্টটার একটা ফটোকপি আমাদেরকে দেন আমরা আপনাকে ডাকবো এমন শুধুমাত্র এক থেকে দুইটা হিয়ারিংয়ের মধ্যে এটা সব ফসলা করা হয় এবং অনেকে এই ব্যাপারে ফসাতে এবং আজকাল কিন্তু মানুষ আমরা বলবো যে সচেতনতা বাড়ছে যার জন্য মানুষ একটা পানের ডিজিটালে সুফল পাচ্ছে 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 এবং একটা পামের বোতলে নিয়ে আসে পাঁচ টাকা বেশি দিয়ে কিন্তু দশ হাজার টাকা তার জরিমানা করা হয়েছে এবং এবং একটা সুবিধা হলেও আপনি যদি কমপ্লেন করেন কোনো পণ্য নিয়ে আর কি এবং সেই পণ্যের যদি এটা প্রমাণিত হয় আপনি মামের পানির জন্য বা আপনি পানি ড্রিঙ্কিং ওয়াটারের জন্য কথা কথা মাম শুধু মাম না আরও অনেক পানি আছে যেগুলি নিয়ে আপনি একটা কমপ্লেন করে দেখা গেছে যে আপনি পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত তাকে ওই টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট যা জরিমানা হবে যা জরিমানা হবে তার টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট যিনি কমপ্লেন তাকে দিয়ে দেওয়া হয় এই এই সুযোগটা কিন্তু আছে এটা অনেকে জানেন এই জন্য আমরা বলছি যে আপনারা এই কমপ্লেন করেন যদি আমি সত্যি সত্যি প্রতারিত হয়ে থাকেন অন কাউকে অহৈতুক হয়রানি করা আমাদের উদ্দেশ্য না এবং ভোক্তাদের জন্য এই উদ্দেশ্য না থাকে যদি সত্যি সত্যি এরকম হয় তাহলে আপনারা অভিযোগ করেন আর আমরা আপনার এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ ক্যাবের পক্ষ থেকে আমরা অনুরোধ করব সরকারের যারা এইসব বিষয় নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেন যারা আদালতে আসেন তাদের সকলের কাছে আমাদের অনুরোধ থাকবে যে মোবাইল কোর্টগুলি যথাযথভাবে যেন মোবাইল কোর্টগুলি পরিচালনা করা হয় এবং কাউকে হয়রানি করার জন্য না যথাযথভাবে যদি করা হয় তাহলে আমি দেখছেন যে আমের ব্যাপারে ফর্মালিন কিন্তু আজকাল অনেকটা কমে আসে মোহাম্মদ মশিউর রহমান নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকা আপনাকে যেতে চাই ধরেন আজকে যদি আমি একজন বিক্রেতা হই আমি একটা শাড়ির দাম যেটার দাম তেরোশো টাকা সেটা আমি চোদ্দ হাজার টাকা চাইলাম আপনি এলেন আমাকে ফাইন করলেন ঠিক আছে কিন্তু ফাইনের পরিমাণ আমি দিয়ে আমি খ্যান্ত হয়ে গেলাম কারণ হচ্ছে বেশি লোক তার এই অভিযোগ করতে আসে না হাজার একজন বা লাখে একজন হয়তো করেন কিন্তু সেক্ষেত্রে শাস্তির পরিমাণটা কি যথেষ্ট আপনি মনে করছেন কারণ আমরা যেটা দেখেছি দেশের বাইরেও আমরা শুধু দেশের বাইরের কথা এই জন্য আসছে যে উন্নত দেশগুলোর সঙ্গেই তো আমরা আসলে তুলনা করব সেখানে তাদের লাইসেন্স ক্যান্সেল করা হয় সেখানে তাদের সেই মার্কেটের বা শপিং সেন্টারের এমন বড় পারি পানিশমেন্ট দেওয়া হয় যাতে তাদের এই সাধারণ অপরাধটা তার দ্বিতীয়বার করতে আগ্রহী হয় আমি আপনি কি বলেন যেমন আমাদের দেশে যে হচ্ছে না তা না আমি কিছুদিন আগে একটা বাংলাদেশের নাম
सठीकिल मेजिस्ट्रेट मोबाइल कोर्टे मोबाइल कोर्ट चलमान मोबाइल कोर्ट चलमान जनगण प्रसंगे प्रश्न करते चाहिए फुटपाथेटिटी घटेपराधी क्यों जो प्रतारित है क्यों जो क्या ठके निज दायित्व इनफर्म करते हैं ना करब ना और एक विषय हलो मानी यहाँ हल कि एम एक विषय जो ओपार जिन्हें आके संशोधित होते हैं पशापाशी एपार जिन्हें आशोधित होने दूजने मैं एक जन संशोधित हम होना दो जन के संशोधित हो सचेतनता बृद्धि करते हैं जाचाई बाचाई मात्रा फिर कथा कपड़ बिक्री प्रतारणा स्वागतमिक प्रतारणा यलक्ष कर नानाधरण विक्रय क्यों प्रतारणा है से आलोचना कर पर्दारे बस आज लाखी जिन्हें आसले विक्रेता हिसाब से विभिन्न जगह क्या करपिरियन्स शुनिल विशेषज्ञ जन हिसाब से उपस्थित आज मोहम्मद मशिर रहमान निर्वाह मैजिस्ट्रेट ढाका मेट्रोपलिटन एलिका और आज एडभोकेट हुमायन कबीर भूया साधारण सम्पादक कन्ज्यूमार एसोसिएशन अब बांगलेश कैब अने रखम अभिजोग करें कन्ज्यूमार एसोसिएशन अब बांगलेश कैब आसले खूब बस एक्टिव ना देखते पाई ए रखम कन्ज्यूमार दे स्वार्थ संरक्षण जो आो अनेक संगठन तैरि हार प्रवणता देखते पाई तो से विषय आनी कि आत्मपक्ष समर्थन करबें से हलो कन्ज्यूमार एसोसिएशन बांग्लेश कैब जो है आड़ती सने ये कैबर प्रतिष्ठा है जी एवं दुहजार नये साले एक आईन बैसे आंदोलन फसल इटा आंदोलन फसल तो आप जेटा करते साधारण मानुष के सचेतन करा इंजुमार एसोसिएशन बांगलेश कैब क्यों एक एनजीओ 
এবং নন প্রফিট নন गवर्नमेंट কিন্তু আপনারা যেমন সাধারণ মানুষকে কনভিন্স করতে পারেন সচেতন করতে পারেন আবার বিক্রেতাকেও কিন্তু মোটিভেট করার একটা জায়গা থাকে ওখানে আমরা বিক্রেতাকেও আমরা ডাকি আমরা এটা করে আমরা অনেক সময় কিন্তু কোন অপরাধ সংগঠনের পর আপনারা কি এমনি মোটিভেশনাল কোন কাজ করেন যে আমরা ঈদের আগে বা পূজার আগে বা বড় দিনের আগে আমরা একটা বড় ক্যাম্পেইন করব সবাই যেন সঠিক ভাবে দাম নির্ধারণ করে আমাদের এটা যেহেতু নন প্রফিটেবল অর্গানাইজেশন এবং এটা ভোক্তাদের যারা সদস্য তাদের সাথেতে এটা পরিচালিত হয় এখানে কোনো আমাদের কোনো এখানে যারা কমিটিতে তারা আছেন তারা শুধুমাত্র নিজের পয়সা পকেটের পয়সা খরচ করে ইভেন যদি অফিসেও যায় তাহলে তার নিজের গাড়ি ভাড়া দিয়ে থাকে এই ধরনের আমাদের এই ধরনের চ্যারিটি মূলক আর কি হ্যাঁ ফুললি চ্যারিটি বলে একদম আপনি এত চিনেন আমাদের প্রশ্ন এবং এখানে আমি আরেকটু অ্যাড করি আপনার সাথে যে এইটার এই প্রতিষ্ঠানে যিনি একজন চেয়ারম্যানের দায়িত্ব আছেন স্যার প্রেসিডেন্ট উনি প্রেসিডেন্ট উনি কিন্তু বাংলাদেশের একজন নাম করা ব্যক্তিত্ব উনি সাবেক দুর্নীতি দমন কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান এবং উনি একজন সফল বাংলাদেশ সরকারের সচিব ছিলেন এবং আমার দেখা একজন সৎ ব্যক্তিত্ব মানে আমরা ধরে নিতে পারি ওনাকে যদি আরও বেশি রকম সাপোর্ট দেওয়া হয় তাহলে আমি নামটাই বলে ফেলি গোলাম রহমান স্যার উনি আমার দেখা একজন মানে সৎ আদর্শ এবং সৎ ব্যক্তি ভালো মানুষ বলতে যা বুঝে একটা ভালো মানুষের যে কোয়ালিটিগুলো আছে সমস্ত কোয়ালিটিগুলো ওনার মধ্যে আমি যখন আমি বলি ওনাকে আমরা ধরে নিতে পারি ধরুন ওনাকে যদি আরও সাপোর্ট দেওয়া হয় তাহলে হয়তো আমরা আরও ভালো রেজাল্ট পাবো আমরা একটু লাকির কাছে যেতে চাই লাকি আপনার আপনি একটু বলেন আমাদেরকে যে আর আর কি কি ধরনের সচেতন হওয়া জরুরি আমাদের এই ক্রেতাদের আর কি কি সচেতন হওয়া জরুরি আমাদের মানে বুঝতে হবে আর বিশেষ করে আমাদের যে যে পণ্য কেনার সময় পণ্য কেনার সময় অনেক সময় মানে অনেকেই বোঝে না বোঝে না কাপড় চিনে না সেই ক্ষেত্রে তাদেরকে অনেকটাই সচেতন হতে হবে আর বিশেষ করে ওদেরকে মানে যে দাম চায় যেটুকু দাম চায় কিন্তু যখন একজন মানুষ চেনে না না চিনলেই তাকে ঠকাতে হবে কেন মানুষ মানে আপনারা কি এই এই রকম প্রতিবাদ আপনাদের মালিক পক্ষের কাছে করেছেন যে ধরেন আমি চিনি না আমি না চিনি তো আমি কিনতে যেতে পারি আমাকে তো সৎ ভাবে একটা জায়গা থেকে নির্দিষ্ট দামে পণ্য কেনার অধিকার তো আমার আছে আমি চিনি না তাই আপনি আমাকে ঠকাবেন কেন আসল কথা মানে আমাদের যদি মানে মালিকদের মানে যে এরকম যদি কোনো অভিযোগ করি তাহলে বলবে যে তাহলে তোমার চাকরি করা দরকার নেই মানে আপনি দেখেন মানে কি পরিমাণ বড় প্রেসারের মধ্যে আমাদের বিক্রেতাদেরকে রাখা হয় মালিক পক্ষ বলা হচ্ছে তুমি এত টাকার মধ্যে বিক্রি করো না করতে পারলে তোমার চাকরি শেষ চলে যাবে হ্যাঁ তুমি তাহলে তাকে তো তার জীবন ধারণ করার জন্য মানতে হবে আবার বলা হচ্ছে তুমি যদি বেশি দামে বিক্রি করতে পারো তুমি বেশি টাকা পাবা বেশি টাকা পাবা মানে আরেকজনকে ডিসঅনেস্ট করতে বাধ্য করা হচ্ছে আর বলুন তা আর 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 বিশেষ করে যে যে দামগুলো চাওয়া হয় সেগুলো কিন্তু অতিরিক্ত মাত্রায় চায় বিশেষ করে বড় বড় শপিং মলে এগুলো বেশি দাম চায় যেমন কাপড়টার যদি কেনা থাকে একশো বিশ টাকা গজ কেনা মানে আমাদের কেনা হচ্ছে পাইকারি কেনা হচ্ছে একশো বিশ টাকা বা দুশো টাকা কেনা সেটা চাইবে আমরা কমপক্ষে না হলো মানে দুই হাজার বাইশশো টাকা গজ বলবো মানে আমাদের তো বলার কিছু নাই দেখা যাচ্ছে তখন এই দামে বিক্রি করা হতো যারা কাপড় বোঝে না মানে অনেক ধরনের বোঝানো হতো যে কাপড়টা মানে রং উঠবে না এটা ভালো সফট এগুলো বোঝানো হতো যখন মানে একটা ক্রেতা বুঝতে পারতো যে আসলে এই কাপড়টা ভালো মনে হয় এভাবে বোঝার মূলত হচ্ছে যে সব প্রতিষ্ঠ মানে সব বিক্রেতারা এই কথাটাই বলে যে সত্যি কথা বলছি আর আমার ব্যবসায় কসম খেয়ে বলছি যেটা সত্যি বলছি দাম কিন্তু এটাই মিথ্যে বলছি না আমি মিথ্যে বলে কেন থাকা প্রতিযোগিতা চলছে এখানে দেখেন আপনি ব্যবসার কসম খেয়ে উনি বলছেন যে তার দামটা সত্য এবং তারা যারা বিক্রেতা তারা বুঝতে পারছেন যে তারা কাজ করে যে বারোশো টাকার জিনিস উনি পাঁচ হাজার টাকা চার হাজার টাকা চাচ্ছেন এবং বলছেন যে আমি ব্যবসার কসম খেয়ে বলতেছি যে আমার ব্যবসা দোহাই দিয়ে বলতেছি যে এটা সঠিক দাম বলা হচ্ছে সাধারণ কাস্টমার দুর্বল হয়ে যায় দুর্বল হয়ে যায় এবং মানে জি 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 তো আমরা প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে আসছি লাকি আপনার আর কিছু বলার আছে আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে হ্যাঁ অবশ্যই বলার আছে তারা মানে যারা কাপ মানে কিন মানে পণ্য কিনতে যাবে তারা যাতে সঠিকভাবে বুঝে শুনে এবং মানে যত দোকান দেখে নির্দিষ্ট জায়গা থেকে একটা ডিসিশনে পৌঁছে যেন তিনি সেই জায়গাটাতে কিনতে যান আর যদি একটা পণ্যের দাম যদি বেশি চাওয়া হয় সেই ক্ষেত্রে চার ভাগের এক ভাগ যাতে দাম বলা হয় দেখেন এই প্রসঙ্গ আমাদেরকে হানিফ সংকেতের কথাই বলতে হচ্ছে উনি ইত্যাদিতে দেখিয়েছিলেন যে একজনকে বুঝে যা বলবে তার অর্ধেক বলবা ফলে উনি পরে বললেন যে জিনিসটার দাম হচ্ছে এক হাজার সে বলে না পাঁচশো হলে দিব পরে বলে যে পাঁচশো বা না আড়াইশো আড়াইশো হলে দিব তার বলে না আড়াইশো বলে না আমার ফ্রি দিলে নিব 
পরে বলে ঠিক আছে ফ্রি নাও পরে ফ্রি দিলে দুইটা দিতে হবে খুব হাস্যকর জায়গাতে আমরা আছি আসলে খুব ধরুন আমরা হাসছি কিন্তু চারদিকে আমাদের অনবরত হ্যাঁ মানে যেই যেই প্রকারের ক্রয় বিক্রয় নিয়ে মাপ পরিমাপে যে রকমের বৈষম্য আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা অত্যন্ত কষ্টদায়ক যে আমরা আমাদের আলোচনার এই পর্যায়ে একটা বিরতিতে যেতে চাই সুপ্রিয় দর্শক আমরা যাচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতিতে ফিরে এসে কথা বলবো কাপড় বিক্রিতে প্রতারণা এই উপলক্ষ্য করে অন্যান্য বিক্রয়ে কি ধরনের প্রতারণা করা হয় সেই প্রসঙ্গে আসলে আইন অথবা বিধি অথবা পানিশমেন্ট বা জরিমানা দিয়ে সব সম্ভব না আমাদের কিছুটা মেন্টাল চেঞ্জ আনতে হবে মানসিকতা চেঞ্জ আনতে হবে এইটা আমি বারবার বলে যাচ্ছি সুপ্রিয় দর্শক আমাদের মনের কথা অনুষ্ঠানে স্বাগতম আমরা কথা বলছিলাম কাপড় বিক্রিতে প্রতারণা এই উপলক্ষ্য করে আমরা নানা ধরনের বিক্রয়ে কি ধরনের প্রতারণা করা হয় সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম আমাদের এখানে পর্দার আড়ালে বসে আছেন লাকি যিনি আসলে বিক্রেতা হিসাবে বিভিন্ন জায়গায় কাজ করেছেন আমরা তার এক্সপিরিয়েন্স শুনছিলাম বিশেষজ্ঞ জন হিসেবে আমাদের এখানে উপস্থিত আছেন মোহাম্মদ মশিউর রহমান নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকা আরও আছেন অ্যাডভোকেট হুমায়ুন কবির ভূঁয়া সাধারণ সম্পাদক কনজুমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ক্যাব জি আমরা শেষ পর্যায়ে চলে আসছি আমরা আপনার কথা দিয়ে শেষ করব তার আগে আপনি একটু বলবেন মোহাম্মদ অ্যাডভোকেট হুমায়ুন কবির ভূঁয়া সাধারণ সম্পাদক কনজুমার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ ক্যাব আমরা শেষ পর্যায়ে আপনি কি বলতে চান দর্শকদের ভোক্তাদের জন্য আমাদের বক্তাদের কাছে আমাদের অনুরোধ থাকবে আর কি যে আপনি সচেতন হন এবং ন্যায্য মূল্যে সঠিক পণ্য আপনার এটা অধিকার আপনার সেই অধিকার সম্পর্কে সচেতন হন এবং অন্যকেও সচেতন করেন আমরা অনুরোধ থাকবে আর একটা জিনিস আমার থাকবে যে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যে মোবাইল কোডগুলি যেন চালু থাকে সেই জন্য যারা এটা এই ব্যাপারে যাদের ব্যবস্থা নেওয়ার খুব ক্ষমতা আছে সেই জন্য সেই ধরনের ব্যবস্থা নেন আমরা তাদের কাছে আমাদের বক্তাদের পক্ষ থেকে কনজুমার সচেতন বাংলাদেশের পক্ষ থেকে অনুরোধ থাকবে এবং আমরা মনে করি যদি মোবাইল কোডগুলি চালু থাকে বেশি বেশি করে তাহলে বাজারে এটা একটা সুফল থাকবে এবং আপাতত হইল ধন্যবাদ মোহাম্মদ মশিউর রহমান নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকা মোবাইল কোর্টের কথা তো বেশ কয়েকবার এসছে কিন্তু যেই পরিমাণ মানুষ আমাদের ঢাকা শহর বা ঢাকার বাইরে থাকে বা এই যে সতেরো আঠারো কোটি মানুষ তার জন্য যে পরিমাণ মোবাইল কোর্ট আছে সেটা কি প্রকৃতপক্ষে যথেষ্ট আমাদের এই নিয়ম কানুনগুলোকে শুদ্ধ করার জন্যে মোবাইল কোর্টের প্রতি জনগণের একটা আস্থা আছে এবং সেই আস্থা থেকেই কনজিউম অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি মহোদয় মোবাইল কোর্টের বিষয়টা বারবার বলে যাচ্ছেন এই জন্য ওনাকে ধন্যবাদ যে যাক না এখানে কিন্তু আমরা আপনাদেরকে একটু ধন্যবাদ দিতে চাই কারণ হচ্ছে আমরা প্রতিবারই দেখতে পাই যে ওই ব্যক্তিটাই সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন যিনি মোবাইল কোর্টের দায়িত্বে থাকেন কারণ আমরা গত দশ বছর দেখেছি প্রত্যেকে মোবাইল কোর্টের দায়িত্বে এসে যখনই তিনি সঠিক সিদ্ধান্তটা নেন এবং শাস্তিটা দেন তখন কিন্তু তিনি সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন আসলে কি মানুষ কিন্তু মানুষ অনেক ভালোবাসা আপনারা মানুষের জন্য কাজ করি মানুষের দোয়া দোয়া আছে কিন্তু এটা কি পর্যাপ্ত ইজ্জত ইজ্জত তো দেওয়ার মালিক আল্লাহ জি হ্যাঁ তো সে মানুষের দোয়া থেকে ইজ্জতটা চলে আসে সেখান থেকেই জনপ্রিয়তা চলে আসে এটা আসলে এটা ম্যান মেড বিষয় না আপনি কি পর্যাপ্ত মনে করছেন হ্যাঁ তো যেই বিষয়টা আমি বলবো যে আমাদের যে অভিযানগুলো হয় প্রত্যেকটা জেলাই ধরেন নির্বাহী মেজিস্ট্রেট আছেন আট দশজন অনেক ঢাকা জেলায় বা চিটং জেলায় বেশি আছেন পনেরো বিশ তিরিশ জন পর্যন্ত আছেন এবং বিভিন্ন সংস্থা আছে ওয়াশা ডেসা পাবলিক হেলথ তিতাস সব জায়গায় কিন্তু রাজুক সিটি কর্পোরেশন সব জায়গায় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটরা মোবাইল কোর্টে পরিচালনা করতেছে আইন অনুযায়ী তো এখন এইটার মধ্যে আপনাদের যে যেটা জনপ্রিয়তার বিষয়টা আসছে যেটা বলেন এখানে লেগে যারা ধরেন জনস্বার্থে কাজ করে জনগণ তাদেরকেই ভালোবাসে যে এখন আমরা আমরা চেষ্টা করতেছি জনস্বার্থে কাজ করার জন্য রাষ্ট্রের রাষ্ট্রের মানুষের কথা চিন্তা করে আমরা কাজ করি আসলে আমরা তো মনে করছি আমি মনে করি কি একটু বলি অ্যাড করি আমরা জনগণের ট্যাক্সের টাকা আমরা বেতন নেই আমরা কিন্তু জনগণের সেবক আমরা কিন্তু জনগণের আমরা কি বলো প্রভু না আমরা জনগণের সেবক এখন আমরা নিজেদেরকে প্রভু দাবি করাটা সেটা হবে বেইমানি রাষ্ট্রের সাথে বেইমানি নিজের সাথে এই জন্য আপনাকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনার উপলক্ষে আমরা সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই সংক্রান্ত যারা কাজ করেন কিন্তু এনাদের অ্যাক্টিভিটি কি সাফিসিয়েন্ট মনে করছেন আমাদের এই মানুষ না এখন বিষয় যে সাফিসিয়েন্ট কি আসলে কি আমাদের জনসংখ্যা হারে যে হারে ছিল জনসংখ্যা বাড়ছে আমাদের মোবাইল কোর্টের সংখ্যা আমরা বাড়াচ্ছি তো আসলে আইন অথবা বিধি অথবা পানিশমেন্ট বা জরিমানা দিয়ে সব সম্ভব না আমাদের কিছুটা মেন্টাল চেঞ্জ আনতে হবে মানসিকতা চেঞ্জ আনতে হবে এইটা আমি বারবার বলে যাচ্ছি যে আইন দিয়ে আপনি যিনি আইনটাকে বোঝে তাকে আপনার আইন দিয়ে যিনি আইনটা
তাকে আপনি কিভাবে আনবেন এই জন্য নিজের মধ্যে একটা চেঞ্জ আসতো আমি বারবার বলে যাচ্ছি এই বিষয়টা যে নিজের মধ্যে একটা পরিবর্তন আনতে আইন দিয়ে আসলে মানে সময় সাপেক্ষ জি মানে সময় সাপেক্ষ আর আপনি যদি যেমন আমরা দেখেন যে এই দেশ স্বাধীন হয়েছে কিন্তু কোনো আইন দিয়ে হয় নাই নিজের নিজের ইচ্ছা থেকে কিন্তু মানুষ মুক্তিযুদ্ধ ঝাঁপিয়ে পড়ছে যুদ্ধ করছে যুদ্ধ করছে তা আমরা যদি এরকম একটা যুদ্ধ ঘোষণা করে দিই যে ভেজাল মুক্ত দেশ গর্ব নকল মুক্ত দেশ গর্ব তারপর দুর্নীতি মুক্ত দেশ গর্ব তাহলে কিন্তু একটা আস্তে আস্তে সামাজিক একটা मध्य जख पन्न्यटी क्या एक जेने बुझे जावा जरूरी और कैकटा विक्रय केंद्र देखे कैकटा दोकान देखे तरह एक सिद्धान पोछानो जरूरी और व्यवसायी प्रति अनुरोध जो देशा के सूंदर करते हमें अपन सवार सहयोगित अत्यंत प्रयोजन फल व्यवसार संगे एक प्रफिट खूब जुक्त लाभ अपन करते ही क्योंकि जान अमानविक पर्या पोचे ना जाए भलो थकबें सबाई आर देखा